സ്ഥിരമായി യാസീൻ സുറത്തോതുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ രാത്രിയിലും പാരായണം ചെയ്താൽ മാത്ത ഷഹീദ അവർ ഷഹീദായി മരിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്ന ആളുകളല്ല എന്റെ മുമ്പത്തിൽ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് ശുഭദാക്കളുണ്ട് കോടിക്കണക്കിന് രക്തസാക്ഷികളുണ്ട് അതിൽ അല്പം ചില ആളുകൾ മാത്രമേ യുദ്ധത്തിൽ രണാണകണത്തിൽ കടന്നു ചെന്ന് ഷഹീദാവുകയുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നിട്ട് വീട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് രക്തസാക്ഷിയാവുകയാണ് അവ എണ്ണയാൽ തീരാത്ത പല രക്തസാക്ഷികളും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഒരു സമയം ലോകത്തോട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൾ വളരെ വേദനയോടെ വളരെ വിഷമത്തോടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉപ്പയോട് പറയാണ് ഉപ്പ നിങ്ങൾ ഷഹീദായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ കൊതിച്ചു പോവുകയാണ് എന്ന് മകൾ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞപ്പോ ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഈ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് മഹദിയായ സഹോദരി പറഞ്ഞത് രക്തസാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് രക്തസാക്ഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല ാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രമല്ല രക്തസാക്ഷികൾ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്ലാഗരോഗം ഒരാൾ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി കോളറ ഒരാൾക്ക് ബാധിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ആ ഒരു രോഗം കാരണം ഒരാൾ മരിച്ചു പോയാൽ അയാൾ രക്തസാക്ഷിയാൽ അതേപോലെ ഒരാൾ മുങ്ങി മരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കുളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിലോ കടലിലോ മുങ്ങി മരിച്ചാൽ അയാളും വ്യക്തസാക്ഷിയാണ് അതേപോലെ ഹൃദയ സ്വപ്നമുടെ ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ രോഗം വന്നിട്ട് മരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് ഗർഭിണി ഗർഭിണി പ്രസവ സമയത്ത് മരിച്ചാൽ അവൾ ഷഹീദാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അകത്തളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില രോഗങ്ങൾ ഷുഗർ പോലെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ പിടിപ്പെട്ട് മരിക്കുകയും രോഗത്തോട് വിട പറയുകയും ചെയ്താൽ അവർക്കും ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് ഹദീഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു ഷഹീദായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ എനിക്ക് ഷഹീദാവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണം എവിടെയാണ് ഷഹീദാ വേണ്ടത് നിന്റെ ഹറമിൽ വെച്ച് ഷഹീദാവാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നടക്കുന്നത് ഹറമിൽ വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് ഷഹീദാകുന്നത് മദീനയിൽ വെച്ചിട്ടോ മക്കയിൽ വെച്ചിട്ടോ യുദ്ധം പാടില്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല യുദ്ധം ചെയ്താലല്ലേ ഷഹീദായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ എങ്ങനെയാണ് രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കുന്നത് മദീനയിൽ വെച്ച് മരിക്കണം അതും രക്തസാക്ഷിയായി മരിക്കണമെന്നാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത് സുഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ മരിക്കണം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു പറഞ്ഞതുപോലെ മദീന പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് അബൂല് എന്ന് പറയുന്ന അറബിയല്ലാത്ത അനറബിയുടെ മൂന്ന് വട്ടേറ്റിട്ടാണ് ഉമർത്തങ്ങൾ ഷഹീദായി മരിച്ചു വീഴുന്നത് മദീനയിൽ ഷഹീദായി മദീനയിൽ ഷഹീദാവണമെങ്കിൽ യുദ്ധം നടക്കണമല്ലോ പക്ഷേ മദീനയിൽ യുദ്ധം നടക്കൂല മദീനയിൽ യുദ്ധം നടക്കാൻ യുദ്ധം ഹറാമായ സ്ഥലമാണ് മദീന എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ 
ഭരിച്ച ഷഹീദാകാൻ അള്ളാഹു താല മഹാനായ അമർ ബനുൽ ഖത്താബ് റളി അല്ലാഹു അൻഹു വിൻ അബ്സലം നൽഗുകയുണ്ടായി മൂന്ന് ഒരു കോഴി മൂന്നോളം കൊത്തുകൾ കൊത്തുന്ന സ്വപ്നം കാണുകയുണ്ടായി അസ്മ റളി അല്ലാഹു അൻഹയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് അസ്മ ബിബി പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ വധിക്കാൻ ഒരാൾ കടന്നു വരും മൂന്ന് വെട്ട് മൂന്ന് വെട്ട് മൂന്ന് കുത്തു നൽകി ആ സഹോദരൻ നിങ്ങളെ വധിക്കുമെന്ന് ഉമർത്തങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഉമർതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് രാത്രിയാണ് കാര്യം അറിഞ്ഞത് രാവിലെ സുബഹി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് ചെന്നു സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് ഇമാമത്തു നിന്നു അപ്പോഴാണ് അബുല ഉൽ എന്ന് പറയുന്ന അറബിയല്ലാത്ത അറബിയല്ലാത്ത അനറബിയായ സഹോദരൻ മദീന പള്ളിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ആ വാളിൽ വിഷം മുക്കിയിട്ടുണ്ട് വർഷ മാസങ്ങളായി വിഷം മുക്കിയ കടാരയാണത് ഉമർത്തങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കൈകെട്ടിയപ്പോഴാണ് ആ ഉമർത്തങ്ങളുടെ ശരീരത്തേക്ക് മൂന്നോളം വെട്ടുകൾ വെട്ടുന്നത് ഉമർത്തങ്ങൾ ലോകത്തോടും ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരായ ആളുകളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളായ ശത്രുക്കളായ ആളുകളുടെ വെട്ടേറ്റ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയ ആളുകളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെട്ടിന്റെയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കുത്തിന്റെയും കഥ കേൾക്കുമ്പോ വിഹാരപരിതരായി നിലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യണം സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാര ചെയ്യണം വിജയം കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കളുടെ ശല്യങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല സമാധാന അന്തരീക്ഷമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെട്ടേറ്റിട്ടാണ് ഉസ്മാനതങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെട്ടേറ്റിട്ടാണ് അരിയുദ്ധങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെട്ടേറ്റിട്ടാണ് ഹുസൈന്ദങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് വെട്ടേറ്റിട്ടാണ് അസന്ത് അലി അള്ളാഹു മരിച്ചത് വിഷം വിഷമേറ്റിട്ടാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ മഹാന്മാരായ യോദ്ധാക്കളുടെ സ്വഹാബാക്കളുടെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും വിട്ടേറ്റ് രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചുപോയ ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കണേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ വാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്ന് രാവിലെയോ ഇന്നലെ രാത്രിയോ ഇവിടെ സൂറത്തു യാസീനോദിയ ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരൊക്കെയായിരിക്കും കൈപൊക്കുക സൂറത്ത് യാസീൻ രാത്രിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പകലിലോ ഓദി എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ടാകും കുറെ ആളുണ്ട് അലഹമില്ല അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇനി കേൾക്കണം സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ സൂറത്തു യാസീൻ ഓദിയാൽ ആ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പറയാണ് അയാൾക്ക് പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കും വരുന്നത് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് തിരിക്കും രണ്ട് ബോക്സ് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് ബാക്കോട്ട് കൊടുക്കും നല്ല സൗണ്ട് ആക്കിട്ട് ബാക്കോട്ട് അതേപോലെ രാത്രി രണ്ടും അങ്ങോട്ട് രണ്ടും അങ്ങോട്ടായിക്കോളും എന്നാലും ഫുള്ള് മൂണിറ്റുള്ള സൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതേപോലെ രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒതിയാൽ രാത്രിയുടെ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിലാക്കുമെന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ അബ്ബാസ് റബി അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ അവിടെ ആരാധനയില്ല അവിടെ സുഖങ്ങളാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മഹാ സ്വർഗത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇഷാ അള്ളാ നാളെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് നാളെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ആയി ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാവരും വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ ഗാനങ്ങളായി പാട്ടുകളെക്കാളും മാധുര്യത്തോടെ ആളുകൾ ഓതുന്ന ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അത് സൂറത്ത് യാസീനാണെന്ന് മഹാനായ ഷെഹ്റുബിൻ പറയുന്നുണ്ട് യാസീൻ സൂറത്ത് സ്വർഗവാസികളായ ആളുകൾ സ്വർഗക്കാരായ ആളുകൾ അവർ ഓതുന്ന സൂറത്ത് ആ 
മഹാനായ ഉമർബുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കാരണമായ ത്വാഹ സൂറത്ത് അത് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ആളുകൾ ഓദുമെന്നും പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ മഹത്വങ്ങൾ ഒരുപാട് എണ്ണി തന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ എല്ലാവരും നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് പാരായണം ചെയ്യുമെന്നും ഷഹർ ബിൻ ഹൗസബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് യഹ്യ ബിൻ അബി കസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയാണ് മൻ ഖറ സൂറത്ത് യാസീൻ ഒരാൾ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തു യാസീൻ രാത്രിയിൽ പാരായണം ചെയ്താൽ ലം യസൽ ഫീ ഫറഹ് ഹത്ത യുസ്ബിഹ സുബഹിയുടെ സമയം വരെ പ്രഭാതം വരെ സുബഹി ബാഗ് വെളിക്കുന്നത് വരെ അയാൾക്ക് സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും അയാൾക്ക് അല്ലാഹു ആനന്ദം നൽകുമെന്നും സന്തോഷം നൽകുമെന്നും യഹ്യ ബിൻ അബി കസീർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട് വമൻ ഖറ ഹീൻ യുസ്ബിഹ സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ ശേഷം ഒരാൾ സൂറത്തു യാസീൻ പാരായണം ചെയ്താൽ ലം യസൽ ഫീ ഫറഹ് ഹത്ത യുംസി വൈകുന്നേരം വരെ അയാൾ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും വഖദ ഹദ്ദസനി മൻ ജറബഹ അനുഭവിച്ച ആളുകൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് ഓദിയിട്ട് സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നത് രാവിലെ ആയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയത്തോട് കൂടെ സൂറത്തു യാസീൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്താൽ വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾക്ക് നിരാശയുണ്ടാവൂല വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടാവൂല അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് തജീവീദിന്റെ നിയമം നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാലരമ വായിക്കുന്നത് പോലെ മനോരമ വായിക്കുന്നത് പോലെ ഓതിപടരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഭംഗിയായി ഓതാൻ നോക്കണം വളരെ ഭംഗിയായി തജീവീദിന്റെ നിയമം മനസ്സിലാക്കി എത്ര മനോഹരമായി ഓതാൻ പറ്റുമോ അത്രയും മനോഹരമായി ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം അതാണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ ഭംഗിയായി ഓതണം തജീവീദിന്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഓതേണ്ടത് അതിന് പകരം യാ ഇനിവിടെ നീട്ടാൻ പാടില്ല അതിവിടെ വിശദീകരിച്ചാൽ ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് തജീവീദിന്റെ നിയമം പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ ഉലമയുടെ കീഴിലുള്ള മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ തജീവീദിന്റെ കിതാബെന്ന് വാങ്ങിക്കണം അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന അറബി മലയാളത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥമാണത് അറബിയിലുള്ളതല്ല അറബി മലയാളത്തിലുള്ള പുസ്തകമാണത് അതൊന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാനും പഠിക്കാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നാലാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ തജീവീദിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ച് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ പാരായണം വളരെ ഭംഗിയായി ഓതാൻ ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പല അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പേരാണ് ഇതെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് യാസീൻ വിളിച്ചതാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് മുഹമ്മദ് അതിലൊന്നാണ് അഹമ്മദ് അതിലൊന്നാണ് ത്വാഹ അതിലൊന്നാണ് യാസീൻ നബിതങ്ങളുടെ പേരാണെന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയും ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ ഒരു കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു കാലത്ത് നോട്ടീസ് അവർ ഇറക്കി വിട്ടിരുന്നു ഖുർആൻ അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാൽ ഒരു പ്രതിഫലം കിട്ടൂല പത്രം വായിക്കുന്നത് പോലെ ആവൂ അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ല അർത്ഥം അറിഞ്ഞു ഓതും പോലുള്ള ഒരു മാറ്റം അത് വേറെയാണ് പക്ഷെ അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതിയാൽ പ്രതിഫലം കിട്ടൂല എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് അർത്ഥമറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുകളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ 
അലിഫ് ലാം റാ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരോ അർത്ഥം അറിയാതെ ഓതിയാൽ പതിഫലം ലഭിക്കൂല എന്ന നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് കൂലി കിട്ടൂല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഒരാൾ ബിസ്മിഷല്ലി എന്നോതിയാൽ അതിന് പതിഫലം ലഭിക്കൂല എന്നാണോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അർത്ഥം അറിയാതെ എന്നോതിയാൽ പതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു അത് മൂന്ന് ഹർഫാണ് ഒരു ഹർഫിന് പത്ത് ഹസനത്താണ് പത്ത് പതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് അലിഫിന് പത്ത് പതിഫലം മീലാമിന് പത്ത് പതിഫലം മീമിന് പത്ത് പതിഫലം അലിഫ് ലാം മീം എന്നോതുമ്പോ മുപ്പത് പതിഫലം ലഭിച്ചു എന്നോതുമ്പോഴും മുപ്പത് പതിഫലം ലഭിച്ചു അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിയാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കൂല എന്ന് പറയരുത് അർത്ഥമറിയാതെ ഓതിലും ഇത് വിവാദത്താണ് പക്ഷേ എന്നാലും അർത്ഥം പഠിക്കണം സഹോദര അർത്ഥം പഠിച്ചാലേ ഇതിന്റെ മാധുര്യം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അള്ളാഹു അലമുബി മുറാദി അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ സാരസമ്പൂർണമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ തന്നെയാണ് സത്യം തത്വസമ്പൂർണമായ ആശയം കൊണ്ടും ഘടന കൊണ്ടും സാഹിത്യം കൊണ്ടും സമ്പുഷ്ടമായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സത്യം നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങ് ലഭിയേ നിശ്ചയമായിട്ടും അങ്ങ് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് നബിയെ നിശ്ചയമായിട്ടും താങ്കൾ ലമിനൽ മുറുസലീൻ പ്രവാചകർ തന്നെയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ നബിയാൻ നിങ്ങൾ നബിയാൻ എന്ന് പറയുന്നതും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നബിയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ നബി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ നമ്മൾ പറയും ഹർഫുകളാണിത് ശക്തി നൽകുന്ന ഹർഫുകളാണ് ഇന്നക്ക നിശ്ചയം നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറയൂല ഇത് പറയാനുള്ള കാരണം മക്കക്കാരായ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവാചകനല്ല നിങ്ങൾ പ്രവാചകനല്ല നിങ്ങൾ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല നിങ്ങളൊരു കവിയാണ് നിങ്ങളൊരു ഭ്രാന്തനാണ് നിങ്ങളൊരു സാഹിറാണ് മജീഷ്യനാണ് നിങ്ങൾ പ്രവാചകനാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂല എന്ന് മക്കക്കാരായ മുഷ്രിഖീങ്ങളെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അവർ പറയുന്നത് നുണയാണ് അങ്ങ് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ആരെന്ത് ആക്ഷേപിച്ചാലും നിങ്ങൾ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് നബിയെ പ്രവാചകൻ മാത്രമാണോ അല്ല അല സിറാജിം മുസ്തീം ചൊവ്വായ പാതയിലുള്ള ചൊവ്വായ പാതയിൽ ശരിയായ വഴിയിലുള്ള പ്രവാചകനാണ് കള്ളപ്രവാചകനല്ല നുണ പറയുന്ന ആളല്ല കളവ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളല്ല അല സിറാത്തിം ചൊവ്വായ പാതയിലുള്ള നേരായ വഴിയിലേക്ക് ആളുകൾ ക്ഷണിക്കുന്ന ഉന്നതനായ പ്രവാചകനാണ് നബിയെ അങ്ങ് അങ്ങ് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് വിധങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മഹതിയായ ഐഷാബിവി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പതിനേഴ് തവണ പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധമായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രാർത്ഥന പതിനേഴ് തവണ നിർബന്ധമായിട്ട് നിർബന്ധമല്ലാതെ വേറെയും ഒരുപാട് ഓതുന്നുണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് നീ എന്നെ നയിക്കണേ അള്ളാ എന്താണ് ആ ചൊവ്വായ പാത ഏതാണ് ആ ചൊവ്വായ പാത അത് മനസ്സിലാകും നിബിത്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ചൊവ്വായ പാതയിൽ തന്നെയാണ് നബിയെ 
അപ്പൊ നബി തങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അള്ളാഹു എനിക്ക് ചൊവ്വായ പാതയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കണം എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചൊവ്വായ പാത എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ ചൊവ്വായ പാതയിലൂടെ ജീവിച്ച ആളാരാ അത് പ്രവാചകൻ കാരണം നിശ്ചയമായിട്ടും നിങ്ങൾ ചൊവ്വായ പാതയിലാണ് ചൊവ്വായ പാതയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബിത്തങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ചൊവ്വായ പാത എന്ന് ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ചോദിച്ചല്ലോ ആയിഷാബിയെ സ്വഭാവം എന്താണ് ആയിഷ ഐഷാബിവി പറഞ്ഞത് എന്താങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് ിബിത്തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം ഖുർആാനാണ് ഖുർആാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കുന്നവരൊക്കെ ചൊവ്വായ പാതയിൽ തന്നെയാണ് ഓതിയാൽ മാത്രം മതിയോ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകളെ ഖുർആൻ ശപിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഓതുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിക്കാത്തവൻ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തവനാണെന്ന് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ പറയുന്നു നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അമൽ ചെയ്യുന്നില്ല ലഭിത്തങ്ങൾ ഓതുകയും അമൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മഹാനായ പറഞ്ഞതുപോലെ മനപ്പാടമാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാനല്ല ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചത് ഖുർആൻ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാനല്ല ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിച്ചത് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി ഹാഫ് നിങ്ങൾ ആവാനല്ല ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചത് ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചത് ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാനാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് പോലെ ജീവിക്കാനാണ് പക്ഷേ ശേഷം ഒരു കാലം വരാനുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നറിയോ ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും പക്ഷേ ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യാൻ അവർ കിട്ടൂല നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും ഖുർആൻ കൊണ്ട് അമൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കിട്ടൂല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ആലോചിച്ചത് ഹെഫ്ല് ചെയ്യാനോ ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാനോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അധ്വാനിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കത് പ്രയാസമായിരുന്നു പക്ഷേ ഖുർആാനിലുള്ളത് പോലെ ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് യാതോ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന എല്ലാ അപജയത്തിന്റെ എല്ലാ പരാജയത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളുടെ മൂല ഹേതോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് എല്ലാം ഒരു വൈകാരികതയാണ് എല്ലാം ഒരു വികാരത്തോടെ മനസ്സെന്താണോ പറയുന്നത് അതേപോലെ ജീവിക്കുക ഖുർആാനന്ത് പറയുന്നു ദീനിന്റെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നില്ല വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങണേ നബിത്തങ്ങളുടെ പാതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പാത എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നബിത്തങ്ങൾ ചൊവ്വായ പാതയിലാണെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നബിത്തങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളും അതേപോലെ ഖുർആാനിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കണേ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പാതയാണ് നമ്മൾ പിൻപറ്റേണ്ടത് അല്ലാതെ പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെയല്ല പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരങ്ങളെയല്ല നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്തഫയും ആവണമെങ്കിൽ നബിത്തങ്ങളുടെ പാത നമ്മൾ പിൻപറ്റണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഇസ്ലാമികമാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡ് ഇസ്ലാമികമാക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ ഫുഡ് സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമികമാക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ടി വിയും ചാനലും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രയാസ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നതാണ് നമ്മൾ ഏത് വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വിധങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് ഒരു കുട്ടി വന്നു തലയുടെ കുറച്ചു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ പോലെ കുട്ടികളൊന്നും ഇല്ല കുട്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടാ വരേണ്ടത് ആയതിന് വരുമ്പോ കുട്ടികളൊന്നും കാണാനില്ല 
അല്ല ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തു ബാക്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്തു ചില ആളുകൾ ഇതുവരെ ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മാത്രം കുറച്ച് മുടി ചില ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി വെച്ചു ചില ആളുകൾ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലെ പല രീതിയില പല ആളുകൾ പല സ്റ്റൈലിലാണ് സ്റ്റൈലൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റൈലാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റൈലായാല് അതിൽ കാര്യമുള്ളു അല്ലെങ്കിൽ അപകടത്തിൽ പൊട്ടു ചാടു അപകടത്തിൽ പൊട്ടു പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി നിബി തങ്ങളുടെ സമീപത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പകുതി ഭാഗം ഇങ്ങനെ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ മുഴുവനും വടിച്ചും മൊട്ടയടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കുക പകുതി ക്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ല ഹറാമാണെന്ന് അഭിപ്രായമുണ്ട് കൊറാഹത്താണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ബാർബർ ഷോപ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഉമ്മ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് മൊട്ടടിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ക്രോപ്പ് ആക്കണം ഒന്നുമല്ല ഒരു മാന്യമായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇസ്ലാമിനൊരു സംസ്കാരമുണ്ട് തലമുടി കണ്ടാൽ അറിയാം അവ മുസ്ലിമാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി മറ്റുള്ള മതക്കാരൊക്കെ ഇതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യവും ഇതിന് ഈ ഒരു സംസ്കാരം വളരെ മാന്യമായി ചെയ്യുമ്പോ നമ്മൾ ഉത്തമ സമുദായക്കാരായ നമ്മളാണ് എത്ര വൃത്തികേട് കാട്ടാൻ പറ്റും അത്രയും വൃത്തികേട് ഹയർ സ്റ്റൈലിൽ കാട്ടാൻ പറ്റും ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഉണ്ടാവും തന്റെ ഇടമുള്ള മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാ എനിക്ക് മോണിറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ച് കൂട്ടണേ തന്റെ ഇടമുള്ള നല്ല മാതാപിതാക്കൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാതാ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാതാപിതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാതാപിതാക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന മക്കൾ അവരൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ മക്കളെ നിയന്ത്രിക്കുക മക്കൾ നമ്മളെ അല്ല നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദീനിയായ ചിട്ടയോടെ നമ്മുടെ മക്കളെ വളർത്ത ഒരു ഹദീഫുണ്ട് മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളെയോ മറ്റുള്ള മതങ്ങളുടെ സംസ്കാരങ്ങളെയോ നമ്മൾ കടമെടുത്താൽ നമ്മൾ ആ മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടുപോകുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഇത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഈ ക്രോപ്പ് സിസ്റ്റം മുടി പകുതി ഭാഗം പഠിച്ചു കളയുന്നത് മെഷീൻ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് നിയന്ത്രിക്കുക നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് സംസ്കാര ശൂന്യരായി നടക്കേണ്ടവരല്ല സാംസ്കാരിക വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകന്മാരായി നടക്കേണ്ട ആളുകളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ ഇന്ന കലമിനൽ മുറുസലീൻ്റെ അങ്ങ് പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് നേരായ വഴിയിലുള്ള പ്രവാചകൻ തന്നെയാണെങ്ങ് ഈ ഖുറാനുണ്ടല്ലോ അൽപാൽപമായി ആകാശത്തിന് നിറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണിത് തൻസീൽ അൽപാൽപമായി ഇറക്കി ആദ്യം ആദ്യം ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അള്ളാഹു ഇറക്കി ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ടും അള്ളാഹു ഇറക്കി പിന്നെയോ അൽപാൽപമായി അള്ളാഹു താല ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പതുക്കെ പതുക്കെ നിബിത്തങ്ങളിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുത്തു കാരുണ്യവാനായ കരുണാനിധിയായ പ്രതാപവാനായ അള്ളാഹു അൽപാൽപമായി ഇറക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് ഖുർആൻ ഈ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് ഇറക്കിയതെന്നറിയോ എന്തിനാണ് ഈ ഖുർആൻ ഇറക്കിയത് ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഈ ഖുർആാനിന് ഇറക്കിയത് അപ്പൊ രക്ഷപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ ഹിതായത്തുണ്ട് ഖുർആാനിൽ ഹിതായത്തുണ്ട് ഈ ഖുർആൻ അള്ളാഹു സംശയമേ ഇല്ല മുത്തകീങ്ങളായ ആളുകൾക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണിത് മുത്തകീങ്ങളായ സന്മാർഗികളായ ആളുകൾക്കുള്ള വഴികാട്ടിയാണിത് അപ്പൊ ഈ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് ഒരു സമുദായത്തെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് 
ഉറങ്ങുന്നതും അവരുടെ പ്രപിതാക്കൾക്ക് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതോ മക്കാരായ മിശ്രിക്കങ്ങൾ നബിത്തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല മരിച്ചു പോയ നബിത്തങ്ങളുടെയും ഈ സാനബിയുടെയും കാലയളവിൽ ആ ഒരു കാലത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇടയിലാകെ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഖുറാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ സാനബിയുടെ സന്ദേശം എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള പിതാക്കളുടെ മക്കൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനും താക്കീത് നൽകാനുമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കി തന്നത് لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون അള്ളാഹു തവർ അള്ളാഹു പറയാണ് അവരിൽ മിക്കവരുടെ കാര്യത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ വചനം അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിർബന്ധമായിരിക്കുകയാണ് മോണിറ്റർ കിട്ടുന്നില്ല അന്ന ഇത് കുറച്ചും കൂടി لقد حق ഇത് അത് لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون അത് സൗണ്ടില്ല لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون اي ആളുകൾക്കെല്ലാം അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ മുന്നറിയിപ്പും അല്ലാഹുവിന്റെ താക്കീദും ലഭിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിർബന്ധമായിരിക്കുകയാണ് لقد حق القول അല്ലാഹുവിന്റെ സന്ദേശം എത്തി എന്നിട്ടതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ നിർബന്ധമായിരിക്കുകയാണ് ان جعلنا في اعناق مغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون അവരുടെ കഴുത്തിൽ നാം ചങ്ങലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ان جعلنا في اعناقهم അവരുടെ കഴുത്തിൽ ഞാൻ ചങ്ങലകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തിനെ കൈയോട് കൂടി ആമം വെക്കാൻ അവരുടെ കൈകളെ ബന്ധിച്ച് കഴുത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ അവരുടെ കൈകളെ കഴുത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് ചങ്ങലയിട്ട് ബന്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ കഴുത്തിൽ ഞാനൊരു ചങ്ങലയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അങ്ങനെ ചങ്ങലകൾ കൈയും ചങ്ങലയും കഴുത്തിൽ ബന്ധിക്കുമ്പോ അവരുടെ തല താഴ്ത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ മുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കേണ്ട അവസ്ഥ അവർക്കുണ്ടാകും ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുകയാണെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാതെ അവിശ്വസിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു നാളെ കഴുത്തിലേക്ക് കൈകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ചങ്ങലകൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ് അവരുടെ മുന്നിലും അവരുടെ പിന്നിലും ഞാനൊരു തടസ്സമുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവരുടെ മുന്നിൽ ഞാനൊരു തടസ്സമിട്ടു കൊടുത്തു അവരുടെ പിന്നിലും ഞാനൊരു തടസ്സമിട്ടു കൊടുത്തു അങ്ങനെ അവരെ ഞാൻ മൂടിക്കളഞ്ഞു അവർക്കൊന്നും തിരിയുന്നില്ല ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കാരായ മുഷരിക്കീങ്ങൾ വീട് പളഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നബിതങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കാരായ മുഷരിക്കീങ്ങൾ വീട് പളഞ്ഞു ചെറിയൊരു വീടാണ് നബി തങ്ങളുടേത് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയൊരു വീട് ആ വീടിൽ അലീതങ്ങളും നബിത്തങ്ങളും രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് മക്കാരായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരും മദീനയിലെത്തി അലീതങ്ങള് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ നബി തങ്ങൾ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നാലോ അഞ്ചോ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് മക്കയിലുള്ളത് ആട്ടി ഓടിക്കുകയാണ് എല്ലാവരെയും എല്ലാവരും മദീനയിലെത്തി അഞ്ചോ നാലോ അഞ്ചോ ആളുകളാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളായും മക്കയിലുള്ളത് നബി തങ്ങളെ വധിക്കാൻ ലഭിച്ച സുവർണ അവസരമാണ് ആരും ചെറുക്കാനോ തടയാനോ ആരും ഉണ്ടാവൂല നബിത്തങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു അന്വേഷിച്ചു അവസാനം അവർക്ക് മനസ്സിലായി നബിത്തങ്ങൾ നബിത്തങ്ങളുടെ വീടിൽ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉരുപിടിച്ച വാളുമായി ഒരു കൂട്ടം ശത്രുക്കൾ നബിത്തങ്ങളുടെ വീട് വളഞ്ഞു ഇതൊരു വീടാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ ഫ്രണ്ടില് ബാക്കില് സൈഡില് എല്ലാമായി ഒരു പിടിച്ച വാളുമായി നബിത്തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു വധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നൂറ് ഒട്ടകമാണ് ഒരു ഒട്ടകം എന്ന് പറയുമ്പോ ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ഒരു നാല് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വില ഉണ്ടാകും നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഒട്ടകത്തിന് അപ്പോ നൂറ് ഒട്ടകമാകുമ്പോ അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ചു കോടി രൂപയാണ് നബി തങ്ങളെ വധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇനാം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും നബി തങ്ങളെ വധിക്കാൻ വാശിയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാതമായാൽ നബി തങ്ങളുടെ വീട് തുറക്കും എന്നിട്ട് നബിതങ്ങൾ പുറത്തു വരും നബിതങ്ങളുടെ തലവെട്ടും അങ്ങനൊരു അവസ്ഥ നബിതങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീൻ 
യാസീൻ വൽ ഖുർആനിൽ ഹക്കീം എന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന ജഅൽന ഫീ അഅനാഖിഹിം മഗലാലൻ ഫഹിയ ഇലൽ ലദ്ഖാന ഫഹും മുഖ്മഹൂൻ وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ان برني വീടിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി മണലുവാരി അവരുടെ മുഖത്തെ കറഞ്ഞു മണലുവാരി മുഖത്തെ കറഞ്ഞു കൊണ്ടൊന്നും എന്തുണ്ടാവില്ല കണ്ണ് കാണാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അവരിങ്ങനെ കണ്ണ് ചിമ്മി തുറക്കുമ്പോഴേക്കും നബിത്തങ്ങൾ അവരുടെ മുന്നിലൂടെ ഇടയിലൂടെ പോയി രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവർക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് രാവിലെയായി രാവിലെയായി രാവിലെയായപ്പോ ഡോർ മുട്ടി അലീതങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇല്ലേ ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നബിത്തങ്ങൾ ഇല്ല ഈ ഒരു അത്ഭുതം എങ്ങനെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഇമ്പോസിബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണിത് അല്ലെ അസാധ്യമാണ് ആളുകൾ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇവിടെ വളഞ്ഞു നമ്മൾ വേദിയിലുള്ള ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ വളഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രതി രക്ഷപ്പെടുക ഇവിടെ രണ്ട് പോലീസ് ഇവിടെ രണ്ട് പോലീസ് അവിടെ രണ്ട് ബാക്കിൽ രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അയാൾ രക്ഷപ്പെടുക ഇമ്പോസിബിൾ അസാധ്യമാണ് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് നബിത്തങ്ങൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഖുർആൻ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയാ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓദിയാൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെയും ഇടയിൽ ഞാൻ ഒരു മറയിട്ട് തരാം ഹിഡൻ സ്ക്രീൻ ഹിജാബ് മസ്തൂറ ഒരു ഹിഡൻ സ്ക്രീൻ അറിയൂല ഒരു മറ ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ വന്നാൽ ഖുർആൻ ഓദുന്ന ആളാണോ വല്ലാഹു ഒരു മറയിട്ട് നബിതങ്ങളെ വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മുജമീൽ എന്ന് പറയുന്ന അബൂലഹബിന്റെ ഭാര്യ കൂർത്ത കല്ലുമായി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ സജീകതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിയെ കാര്യം അപകടത്തിലാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞ അവൾ എന്നെ കാണൂല അയിന സാഹിബ് എവിടെ നിന്റെ ചങ്ങാതി എന്തിനാ എന്റെ നിന്റെ ചങ്ങാതി എന്നെ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താക്ഷേപിച്ചു എന്നെയും എന്റെ ഭർത്താവിനെയും എന്റെ മക്കളെയും നശിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ ചങ്ങാതി ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ആക്ഷേപിച്ചത് റബ്ബാണ് അള്ളാഹുവാണ് അവനോട് പറഞ്ഞേക്കണേ ഞാൻ മക്കയിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത തറവാട്ടുകാരിയാണ് എന്നോട് കളി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണുപോയി നബിതങ്ങളോട് ഇരിക്കാണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾ കണ്ണേർ വെക്കുകയാണ് ആളുകൾ ആളുകൾ സിഹർ വെക്കുകയാണ് ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാരണം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അവരെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മൾ മുറുക പിടിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അള്ളാഹു ഇറക്കിയത് നന്മ കൽപ്പിക്കാനും തിന്മ തടയാനുമാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കാനും ചിന്മ തടയാനുമാണ് നിങ്ങളാണ് സമുദായത്തിലെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സമുദായക്കാർ ഏറ്റവും നല്ല മതക്കാർ നിങ്ങളാണ് എപ്പോഴാണത് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ലൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ത് പിന്നെ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പരസ്പരം മുസ്ലിം നിങ്ങൾ ഒരാളെ കാണുമ്പോ അയാളൊരു തെറ്റ് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയണേ അത് ചെയ്യല്ല അയാളൊരു തെറ്റ് കാണുമ്പോ ചെയ്യല്ല എന്ന് പറയണം നന്മ കൊണ്ട് അയാളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും പ്രാവർത്തികമാക്കിയാൽ നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമൂഹം നിങ്ങളെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റൂല പക്ഷെ നമ്മളതൊക്കെ നിർത്തി ഞാനും എന്റെ മക്കളും ഞാനും 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 എന്റെ മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലെ ഞാനും എന്റെ മക്കളും അതെ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ മറ്റുള്ള കാര്യം ഞാൻ എന്റെ ശരിയാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ നന്നാക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ കുടുംബക്കാർ എന്റെ അയൽവാസികൾ ഉപദേശിക്കണം എന്നത് ദീനിന്റെ ഭാഗമാണ് നന്മ കൽപ്പിക്കണം ബനു ഇസ്രയേലിൽപ്പെട്ട ആലിമിങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അള്ളാഹു ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതില്
بنو اسرائيل العالمين العاق شبيچو ولعينو على احد داود في الزبور داود نبي يودا كالت الزبور لم بنو اسرائيل العالمين العاق شبيچو غي انداي ولعينو على احد عيسى في الانجيل مهانا عيسى نبي عليه السلام اندا كالت انجيل لم بنو اسرائيل العالمين الله عاق شبيچو غي انداي ولعينو على محمد محمد نبي يودا كالت القرآن لم مبن عاق شبيچو كارن من دن نريو من مكل بيكويم تين ما تادا يويم شيء ده تللا، أبره سمود آية تلن تين ما غل شيء نده كانم بو، أبره هذا شيء ده تلا، أدري بني أممدن دينا دينا ده بدن نده، إندو بارنج أبره مارين نو، أدو غنده، إلّا غرنتان غلي لما بره أشيء بيجو، نممدو مدو بوله يا، برتقي جيتن غن آتك آر نن ناك أم بوغندا دينا ممب، باك مكلو بديش جودة، برتا أبني باريو بديش جودة، جيشتا نمجنو بديش جودة، غرومبا كار كو غرومبا كار بيجو، أدو بديش جودة، أدو بديش جيلنجيل، لعينو أشيء بيك بدم الله هو كاكتاه لعين الذين كفروا من بني سرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عسوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون إن ديف رأيك بكانوا لك أرنم لا يتناهون عن منكر تتكانوا بطريق ما يرون إلا أبو مكر التتكان دال كروب تجينا مكر لكان دال هذا طريق روبي ده بات جدا يا يا تري وطلعي كبر هذا مكر لكانوا بده تركي هذا روبي ده بات جدا يا حرام تجي ده نسكري كيا ده نذكر كنا مكر لكانوا بو هذا تركي هذا ما ذا بيدا كلو ده كذا ما يا سينما كان ده نذكر كنا مكر سيري لكان ده نذكر كنا مكر إنعنا توني واسنجل ده يوم ما باسنجل ده يوم أديكشن ولا آه آراد Jadi ini ulama makhluk kanum bo, abad itu upaya sih kian itu mazhab api dah keluar deh. Kita mai yang ini lengan Allahu, aje pichu kalah ini Allahu ini deh. Syabab munda agum, Allahu reksha bodot deh. Ini betul betul beraniyo. Ingal kini ane rettu ru daheran beraniyo. Mazhab api dah keluar gum makhluk gum nanti ru daheran. Ummi um, bahari um, bertha um, nahl makhluk um, urik kapal ilu deh. Atur sih, urik piknik ni berdiri boi dah. Alah pura ilu deh board jetti, ane alah pura ilu boi. Ella double pakar bus subuh le, anda tak terlalu bota. Bu muka lu umum yang mupai um, thar naal enjum makhl. Anda dewasa tu, bota buku cahidu boi. Ibe dek wadlang gudi kenda sami itu, thar ayat la makhl endi jayum, muka le le la umma maru de, umma yu de yu mupai de de thunet umma wadlang menang gudi kian. Alengil awasnya mula sami itu, muka le le bandar tu beri wadlang chodi kian. अब आदिम आदित्य देव सम उप्पा मारे उप्पा यु मम्मा यु मिचोदी कुंभ वाले वर्ल्ड लव मावे शंगल के डू तुगड़ दो पिने मक्कल ताय ने डे चर्चे दो नाले जब मक्कल ना मलं दिने पूर्ण मुगले ले बोयू पे यु मम्मा यु बुद्धि मुट्टी के नदी अब रे दालू मैसा काले तेंजू शी दोटे ले यु प्राय काले ते Indonesia Adaan ini berada nak kahwin bogo, nampar nanti loko nak kahwin ada daan. Titi cahiyu nade, upayung kahwin nandu, ummayung kahwin nandu. Cahiyu lla, inna paranya thada yana upayung ummayung seramik kene lla. Adu karen menda berada sambawi kene nade, nalla haji mara ya, ummayung, ajumayung, haji ayum, ayah nalla dini sneha mulla, upamarum, ummamarum, nala soraga tiriku bogo ente dini bageram, kapil wadat tiri mungi edu bo le nereg tiriku bovan. Karen unna, ende makkal tin mayil nna thada yana mada api da kel sedh chilla. Walaupun manusia hari mai itu dah rana nabi tenggel berani deh. Namun kerja lo, tarik kapal itu otak yang dah kena deh tarik ni lengan. Aa kapal itu mungi, illa aye beri kena deh bole. Beri kerja deh ke bogan nama kala tarik ayam, mubadeshi kanum, mada api dah kalis terami cilengan. Kudum basame, dem nergati deh kai dikum bovuga. Allahu kaatte, Allahu nama direksha podo tu mara bate. Apa ini mada api dah kali bishie til walere, walere prathega mai, walere vekta mai, shadi kugayum. Makal ke dini ayah, bodo munda ki kudu kugayum cie nama Allahu tuofi kicaya te. Allahu Quran nama le lek perannya aja deh. Nen makal pikianum, tin matada yanuman. Quran gunde jibi kanam. Allahu deh boleh jibi kanum. Adil adistan ama imeri kanum tofi kecayatte. Ina nabi tenggal beranjo. Wasawun alaihim ma anzartahum amlam tunziruhum la yuminun. Nabiye, ninggalah beru budeshi carum. 
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أبرا وبدأش الجالم أبرا وبدأش الجالم قلهم أبرا بشرس يقول جل آلغ لنغن يوند اترى بعلق تالم أبرا ننناولا جل آلغ لنغن يان أبرا بشوذيك من دو بعلق إذا كنا من اترى غطة دان أبرا وده إيمان أبرا وده هدية لنن نشتبت دين لكشنا مانا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا نن يوم تين ما يوم تري شريان بجاة تري ديل أبرا وده هدا يوم كرتو بوي دين دبيري لان أبرا كي بعلق الكوند ما جم إلا تد آراني مؤمني ينغلن دبرا نيال Arani mukmin galan da beranyal, orang wajal kert wajal kerin je bogum berdekum. Nanna awan mandu la cinda, ini ke nanna awan, ini ke swali ha awan minde makkala nanna kerin mandu lori cinda, orang wajal kerin je bogum bol lori awal da mana silunda itu lengil. Ayat mukmin ane, enggane ane, nama lalu beraya baca. Enggane beraya baca, wajal beraya inna point tu mada airi kena mada kena nanna buka nanna buka, inna lekshya ma airi kena, mabda padipi kena tu madine lala visheng lala airi kena. Berde gore persengi jatte point padikyan lala visheng lalu nombor ayat wajal beranjut gari lene. Jeneng lalu padipi kyan nalla, padinar hama ay visheng lalu lgi, inna tu pogo beri matam, ini ke nanna awanam inna tu bodam nambal kundengil, nambal lal iman unde inna din lekshya nama ana tu. Nanna awan uru matu lile, nambal kendo uru padipi nambal lal iman inu nde. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله الله إن كرّج برأي بدم بول مؤمنين على يا آل غلاد هذا ينقل بجيل تقولوا بهم أبرد هذا يوم بركم بود شكدو غدا بركم بري بعل غلكم با الله هو إن دشتان دنقل الله هو إن ألب دنقل إذا كرّج غلكم بول أبرد هذا يوم كدو غدا بركم وإذا تليت عليهم آياته الله هو إن آية غل القرآن Anda ayat gel, bodi gel pikum bol, zat tuhum imana. Yang mukmina awanam, yang ada muttika muttakiya awanam. Ini yang titi seyula, ini yang cinta ini dalam arum. Ia beri cinta awan ini unda awanam. Ia beri cinta nama ini le. Yendo ora baga dengan nama ini bangun chunde. Walau ke titi nanna awan, nama itu tuh nuni lengan. Yendo ora baga dengan nama ini bangun chunde. Dengan nama mana sila kanam. Allah tu fi kesayatnya. Allah tu nama nelayan ini perlu tetapi. Yendo ini nabi tenggelam baranyo. Arkan Walau kertal nanna awan tu nunda de, ada anu walau kertal nanna nunda de, inna ma tu diruman itta bagan dikra, wakshiya rahman bil ghaib, fabashiru bima ghafiratu wa ajrin karim. Allahu barayan, dengan adu budesh muba giri kunda de, man itta bagan dikra, Quran kundu jiwi kunda algal, Quran odi jiwi kunda var, Quran inu odi talpil jemul la algal. وخشي الرحمن بالغيب عرار من لاد وتكري كمبا الله من بودي كنا عالقل عالقل دم بيلنا نابن نبرة لا نار عالن داعو من لا عبر نللا بيران يا أنا عنجيل نينغو عنجيل عالقار دم من نللا عالان بقشة إند يوم نينغو لد يوم privacy وتكري كنا سمي تند بسته يندا Inda buatu karan, inne kuri cipara yang ente, banyak kapar ini nalaan. Paksa, ini aru dosa bahawa mandu. Quranu darundo, iskiri karundo, alam baran yang ente, subuh ini iskiri kahade, kadang orang ente nalaan. Ini tuh kain debut kahar karya, ini kari uli. Alam nan nai te, kandan ente kandan ni rakui cipta alam orang ente. Le, perjuji glisering gude bangya, ini kahadu sah ente alam orang ente. Paksa, ini banyak kapar ini nalaan gude, jiwidam, ini gude certify identity, identity certify cie inna debut karan. Abu rumah ayat itu ada guna. Apa nama l? Wati kiri kena samai itu. Ada alat kuda ti lalai ada alone emang di crowd. Alat gal kuda i lalai ada alat kuda ti lindne. Akhirnya nama l jiwi kumbu. Nama l jiwi itu. Ibu dah hendak nama l makar. School ibu dek kena makar. Mangalaya ibu dek ibu dek kena makar. Allah farda kita dah hotel ni naga. Staff ni ti lalai tu mana l makar l dah pasti anda. Train il kahari ayam mada makhluk orang bawah setan dan pun makhluk orang ini lom, an makhluk orang ini lom, pergi pikan mendi, lakshanggal celebrity cie, mada madha api dakkal gulf filin de, nara icha kung kasu ka kurda cie, makhluk ayam lakshanggal celebrity cie, tu mangana berita guru hostel pergi pikan aja dan, hostel ini cendana makhluk orang bawah setan, Bangalore ini lek pergi pikan aja dan, abade yatti makhluk orang bawah setan, kudi kudi lek um merana kulo tu pergi pikan aja cie, makhluk orang bawah setan, abade arum kana ni lek. Abad arim syaitan kian illa, abad arim chodin cehan illa. Apa sugaman? Nyanum, nyan tu ni tu boleh. Ini kista mula algalu kuda nyan jiwi kete. Awur cinta yang anu mbade sahodiri marikna mbade makhluk kulla denggil abagadama. Ejaluhallah, 
അള്ളാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ നന്മകളെയും അള്ളാഹു ചീട്ടുകൊട്ടാരം പോലെ തവിട് പൊടിയാക്കി വലിച്ചെറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് വീട്ടിൽ നല്ല ആളാണ് വീട്ടിൽ ഉമ്മമാരുടെ മുമ്പിൽ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ മക്കളുടെ മുന്നിൽ നല്ല ആളാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ ആരാരും തിരിച്ചറിയാത്ത ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിക്കുകയാണ് ബാഹുവിനെ പേടിയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ഒരു അമലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കൂലാരം പോലെ ധൂളികളാക്കി തവിട് പൊടിയാക്കി എല്ലാ നന്മകളെയും അള്ളാഹു വലിച്ചെറിയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സദസ്സിനുണ്ട് അവരോടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അതേപോലെ മക്കയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെയുള്ള കഥ പറയുന്നുണ്ട് സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ കൂടെയുള്ള കഥ പറയുന്നുണ്ട് മക്കയിൽ നല്ലൊരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണായിരുന്നു അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവുള്ള പെണ്ണാണ് ഒരു ദിവസം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എന്റെ സൗന്ദര്യം മുഖത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവും മുഖത്തിന്റെ ഭംഗിയും നോക്കി കേട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ കുറച്ച് ചുരുക്കുണ്ടല്ലോ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നോക്ക് എന്റെ ലുക്ക് നോക്ക് എന്റെ ഭംഗി നോക്ക് ഈ സൗന്ദര്യം കണ്ടാൽ ആരാ വീഴാത്തത് എന്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിന് മുന്നിൽ എനിക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ വിചാരിച്ച ആളുകളൊക്കെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കാൻ വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുമെന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഏ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എല്ലാവരും പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരാൾ നിനക്ക് വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റൂല അയാളെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കാൻ അയാളെ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കൂല അപ്പൊ പണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്ക് സമ്മതം തരുവോ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കട്ടെ ആ ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മതം തന്നു ദയൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇയാളെയാണ് വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ അയക്കാൻ മറ്റൊരാളെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ പറഞ്ഞേക്കാണ് ഭാര്യ എന്താ ചോദിച്ചത് ഞാൻ അയാളെ വഴികേടിലേക്ക് നയിച്ച് അയാളുമായി ശാരീരിക സംസർഗം പുലർത്തി ഞാൻ വരാം എനിക്ക് പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തരുവോ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു നീ പോയിക്കോൾ എന്റെ സമ്മതമുണ്ട് അതിൽ തുലക്ക അതിൽ തുലക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് സമ്മതം തന്നു പെണ്ണു പോയി നല്ല പർദ്ദയും മുഖവും മറച്ച് ഹിജാബ് ധരിച്ച് മഹാനായ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പള്ളിയിലുണ്ട് ഒരു മൂലയിൽ ആരാരും കാണാത്ത ഹരമാണല്ലോ വിശാലമാണല്ലോ ആരാരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മഹാനായ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മസ്കല ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നതാണ് എന്റെ മസ്കലകൾ എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മറുപടി തരുമോ പെണ്ണ് മഹാനായ ഉപൈദുബിനുന്ന് പറയുന്ന കാളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ളത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചോ ചോദ്യത്തിനിടയിലാണ് തന്റെ സുന്ദരമായ തന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി കാളിയാർ അവർകൾ കാണാൻ വേണ്ടി മുഖത്തിന്റെ മുഖം മറച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷാൾ കൊണ്ട് തന്റെ മുഖം തുറന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് തന്റെ മുഖം തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രനെ പോലെ വല്ലാത്ത സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് പ്രകാശിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് താല്പര്യമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പ്രണയത്തിലാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കണം എന്റെ ശാരീരിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണമെന്ന് പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ പെണ്ണിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം അതിന് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയാൽ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ നിറവേറ്റി തരാമെന്ന് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ സഫലീകരിച്ചു തരാമെന്ന് മഹാനായ 
അള്ളാഹു പെണ്ണിനോട് പറയാണ് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോളോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സത്യം മാത്രമേ നിങ്ങളോട് പറയുകയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് പെണ്ണെന്നോട് പറയണം നിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുപോവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയോടുകൂടെ കടന്നു വന്നിട്ട് നിന്റെ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയി മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ വൈകാരിക താല്പര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നാൽ ആ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷമാണോ ദുഃഖമാണോ ഉണ്ടാവുക മരണ സമയത്ത് ഈ ഒരു വ്യഭിചാരം കാരണം നീ സന്തോഷിക്കുകയാണോ ദുഃഖിക്കുകയാണോ ചെയ്യുക പണ്ട് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ പേടിക്കുകയാണ് എനിക്ക് സന്തോഷം നൽകൂല അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മുൻകർണ കീർ അവിടേക്ക് കടന്നു വരൂലേ മുൻകർണ കീർ കടന്നു വരുമ്പോ നിന്നോട് എന്നിങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും സംസർഗം പുലർത്തിയാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്താൽ ആ ഒരു വ്യഭിചാരം കബറിൽ വെച്ച് നിനക്ക് സന്തോഷമാണോ നൽകുന്നത് അല്ല ദുഃഖമാണോ നൽകുന്നത് എനിക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക സന്തോഷമല്ല ഇനിയുമുണ്ട് ചോദ്യം മീസാൻ എന്ന തുലാസിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോ നന്മയുടെ തുലാസാണോ തിന്മയുടെ തുലാസാണോ ഭാരമുണ്ടാവുക എല്ലാവരും പേടിക്കുന്ന സമയമാണത് ആ സമയത്ത് നിനക്ക് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം സന്തോഷമാണോ നൽകുക അല്ലേ അല്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് തോന്നുന്നത് സിറാത്ത് പാലം കിടക്കുമ്പോ വലത് കയ്യിലാണോ ഇടത് കയ്യിലാണോ കിതാബ് തരുന്നത് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നിനക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമല്ലേക്കതുകൊണ്ട് പേടിയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ പെണ്ണെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയെ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണേ വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് മുന്നിൽ മുഖം പ്രദർശിപ്പിക്കരുത് അന്യപുരുഷന്മാരോട് സംസാരിക്കരുത് അന്യപുരുഷന്മാരുമായി ഷേക്ക് ഹാൻഡ് ചെയ്യരുത് അന്യപുരുഷന്മാരുമായി പ്രണയമോ പ്രേമമോ വേണ്ട ഈ എന്റെ വിദ്യാർത്ഥിനികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ കലാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസിൽ പഠിക്കുന്ന മക്കളോട് എന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രണയം റൂഹ് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ നൽകുക കബറിലെത്തിയാൽ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ചാറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ കാമുകന്റെ കൂടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ടീ ടോക്കിന് വേണ്ടി പോയത് അത് സന്തോഷമാണോ ദുഃഖമാണോ നൽകുക അതേപോലെ നാളെ മഷറയിലെത്തിയാൽ നാളെ സിറാത്ത് പാലത്തിലെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രണയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രേമങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണോ അല്ല ദുഃഖമാണോ ലഭിക്കുക ഇത് ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും പെണ്ണ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് ഞാൻ നന്നാവുകയാണ് എന്നിട്ട് നേരെ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഭർത്താവ് ചോദിച്ചു വഴിക്കേടിലേക്ക് നയിക്കാനല്ലേ എന്തു പറ്റി പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നീ വിഡ്ഢിയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞു ഭർത്താവെ നീ വിഡ്ഢിയാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വിഡ്ഢികളാണ് പിന്നെ ചെയ്തു നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി സോമി നോമ്പ് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ആരാധന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ ഭർത്താവിന് പെണ്ണിനെ കിട്ടാതായി ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ കിട്ടാതായി കാരണം ഭാര്യ എപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിലാണ് എപ്പോഴും നോമ്പിലാണ് എപ്പോഴും ആരാധനയിലാണ് അപ്പോഴാണ് വ്യഭിചാരത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേച്ച തെയ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭർത്താവ് ഈ ഭർത്താവ് പറയാൻ തുടങ്ങി എന്റെ ഭാര്യയെ ഉപയത് മോശമാക്കിയല്ലോ എന്റെ ഭാര്യയെ ഉപയത് മോശമാക്കിയല്ലോ ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരിയായ ഭാര്യ എല്ലാ ദിവസവും പുതുനാരിയെ പോലെ മണിയറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി മനോഹരമായി കടന്നു വന്നിരുന്ന ഭാര്യ ഇന്ന് മണിയറയിലേക്ക് വരുന്നേയില്ല ആകെ നിസ്കാരമാണ് ആകെ നോമ്പാണ് വേണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കേണ്ടില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി ഭർത്താവ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് 
ആരാരും കാണാതെ ആരാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് അവസരമുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു തെറ്റ് കാരണം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണോ നൽകുക അല്ല പ്രയാസമാണോ എന്റെ സഹോദരിമാരെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണേ ഉമ്മ അറിയാതെ ഉപ്പ അറിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ അറിയാതെ ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ അറിയാതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞവരാണെങ്കിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ മക്കൾ അറിയാതെ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളോ അവിഹിത സംസാരങ്ങളോ അവിഹിത ചാറ്റിങ്ങുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിക്കണേ ഗൂഹ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ബപ്രാളപ്പെടുന്ന പ്രയാസപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരാനുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇത് കാരണം എന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിക്കണേ അള്ളാഹു കാകട്ടെ നബിത്തങ്ങൾ പറയാണ് അള്ളാഹു പറയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ ആൾക്കാരുടെ മുന്നിലല്ല ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വാള ഉപകരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒറ്റയ്ക്കൊരു മുറിയിലാണ് ഫോർ ജി സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സംവിധാനമുണ്ട് ഒരാളും ഇത് കാണൂല ഉമ്മ അറിയൂല ഉപ്പ അറിയൂല ഇന്റർനെറ്റിന്റെ മായാലോകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനും നമ്മൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിരൽ തുമ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതൊക്കെ കടന്നു വരികയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾക്കുണ്ടാകുമ്പോ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടോ ഒരു രണ്ടര കാറ്റ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കട്ടെ ഒരാളും കാണാത്ത സമയമാണല്ലോ ഞാനും എന്റെ റബ്ബും മാത്രമുള്ള സമയമാണല്ലോ രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മനോഹര മനോഹരമായ ശീതീകരിച്ച മുറിയിൽ ബ്ലാങ്കറ്റിനകത്ത് പുതച്ചുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിൽ കളിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ആ സമയത്ത് നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം കാണുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിലേക്ക് ചെന്ന് ഉതോ ചെയ്ത് രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്കാൻ അതേപോലെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അതേപോലെ ഖുർആാനോദാൻ അതേപോലെ ഇസ്തഫാറ് ചെല്ലാൻ നിനക്ക് സമയം കിട്ടുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്തയുണ്ട് അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണേ നബിയെ അള്ളാഹുവിനെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ പേടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാ നൽകണേ അള്ളാ തക്വ നൽകണേ അള്ളാ പിശാച്ചിന്റെ ദുർബോധനം കൊണ്ട് പിശാച്ച് തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നന്മയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള തൂഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പിന്നെ أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا أرحم الراحمين اللهم ارحمني يا ارحم الراحمين ان شاء الله നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് ബക്കറ്റ് വരും മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു തുക ഇട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണേ ഒരു മിനിമം ഒരു നൂറെങ്കിലും എല്ലാവരും ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇൻഷ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മനോഹരമായി ഫാൻ വെച്ചു തന്നു പിന്നെ മഴ കൊള്ളാതിരിക്കാൻ ഷീറ്റ് വെച്ചു നല്ല ശബ്ദം നല്ല മൈക്ക് നല്ല സദസ് എല്ലാം ഒരുക്കി തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ എലിമ എത്തിക്കണം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംഘാടകർക്കുള്ളത് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷവും ഈ വാൽ ഇങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംഘാടകർക്ക് ബാധ്യത ഉണ്ടാവും പാടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നല്ലൊരു തുക അഞ്ഞൂറ് കഴിയുന്ന ആൾ അഞ്ഞൂറ് ഇനി രണ്ടായിരം കഴിയെങ്കിൽ രണ്ടായിരം എല്ലാവരും പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഏതായാലും കൊണ്ടുവന്നതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നാളെല്ലാം വരുമ്പോ രണ്ടു ദിവസമുള്ളൂ നാളെ മറ്റന്നാളും മാന്യമായ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം ഇഷാല്ല വേറെ ഒരു പിരിവൊന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല ഈ ബാധ്യത തീർന്നവിനെ പിരിവിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒ
ചെയ്തരും അതിലും മാന്യമായ രീതിയിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു ആയിരമെങ്കിലും കവറിലിട്ട് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഈ നൽകുന്ന സംഭാവന കാരണം മരണം വരെ മറ്റൊരാളുടെ മുമ്പിൽ യാചിക്കാതെ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭാവന കാരണം ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിക്കാൻ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭാവന കാരണം മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തും മാറാവട്ടെ എന്തുദ്ദേശമാണോ സഹോദരനുള്ളത് അർഹമായ പ്രതിഫലം നീ നൽകണേ അല്ലാഹിമായറബേ മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ സർവശക്തനായ റബ്ബേ സുതക കാരണം ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അയ്യായിരം ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നാൾ അയ്യായിരം ഏറ്റെടുക്കാ ഇനി പതിനായിരം പറ്റുമോ അത് ഏറ്റെടുക്കാ രണ്ടായിരം കഴിയുന്നാൾ രണ്ടായിരം നല്ലൊരു തുക ഏതായാലും റമദാനാണല്ലോ നമ്മൾ മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റിൽ ഒരു മാന്യതയുണ്ട് കവറിൽ ഒരു മാന്യതയുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാല്ല സഹകരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ അള്ളാഹു പറയാണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ നാമാണ് ജീവിപ്പിക്കുന്നത് മരിച്ചുപോയ ആളുകൾ നാം ജീവിപ്പിക്കും മരിച്ചുപോയാൽ കബറിലേക്കൊന്നും വരൂല എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് അല്ലേ മരിച്ചുപോയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി യാസീൻ ഓതിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ ഓതിയാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി സ്വതക്ക നൽകിയാൽ ഒന്നും വരൂല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ബക്കറ്റിലേക്ക് ക്യാഷ് ഇടുമ്പോ മരിച്ചുപോയ ഉമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ ഉപ്പയുണ്ടെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയ കുടുംബക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സ്നേഹിതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും നല്ല മാന്യമായ സംഭാവന ചെയ്യുക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാനാണ് മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അള്ളാഹു എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തതെല്ലാം അള്ളാഹു വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശേഷം വരുന്ന ആളുകൾ എന്റെ ശേഷം വരുന്നത് എന്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങളുടെ ശേഷം വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ മക്കളാണ് അപ്പോ ഞാൻ മരിച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു എന്റെ കബറിടത്തിൽ ഞാൻ കിടക്കുമ്പോ എനിക്ക് നാലോ അഞ്ചോ നല്ല സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ അഞ്ചു മക്കൾ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മക്കൾ സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ചു മക്കൾ ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇവരുടെ നന്മകൾ ഉപ്പയുടെ കബറിടത്തിലേക്ക് വരും അഞ്ചു മക്കളുടെ ഇനി ആ മക്കൾക്കും സാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളുണ്ട് അത് ഉപ്പയുടെയും ഉപ്പുപ്പയുടെയും കബറിലേക്ക് വരും ഏഴോളം തറം തലമുറയിൽ ഏഴോളം തലമുറയിലേക്ക് അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ കടന്നു വരുമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മക്കളെ സ്വാലിഹാക്കാൻ അധ്വാനിക്കണം ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ലാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഭീമമായ തുകകൾ നൽകി ഭൗതികതയുടെ പിന്നാലെ പോകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ നമ്മുടെ നാടിൽ ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സ്ഥാപനം കാസർഗോഡിന്റെ ഹൃദയഭാഗമായ തലങ്കരയിൽ വളരെ പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്ന ദാറുൽ ഹുദ സംവിധാനം നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം ലോകത്തിന്റെ മുഖമൂലകളിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഒലമയുടെ കീഴിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ പൊതുപരീക്ഷ പാസ്സായ മക്കളുള്ള ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും പൊതുപരീക്ഷയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായ മക്കൾ ഇപ്പൊ അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് പരിശുദ്ധ റമദാൻ ഇരുപത് വരെ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ട സമയമാണ് ജൂൺ ഒന്ന് സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഒരു മാസത്തിൽ പതിനായിരം കൊടുത്ത് ആറായിരം കൊടുത്ത് മൂവായിരം കൊടുത്ത് മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരു ലക്ഷമൊക്കെ വലിയ ചെലവുകൾ വരുന്ന എന്താ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷാണ് പിന്നെ ഭൗതികങ്ങൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നും കുറയാതെ അതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം 
ഇരട്ടിയോളം വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ നൽകി ഭൗതികതയിൽ മതങ്ങൾ അതിനേക്കാളും വിപുലമായി മതവിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മുടെ നാടിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ദാറുഹുദ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സഹസ്ഥാപനമായ മാലിക് ദിനാർ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് അവിടെ ഉറുദു സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അറബി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടർ വിജ്ഞാനമുണ്ട് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഹുദവിയായി ഇറങ്ങുമ്പോ ഒരു ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് മൂവായിരക്കണക്കിൻ ഹുദവികൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഹുദവികളും ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും പി ജി ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം ആളുകളും പി ജിയുടെ മുമ്പിൽ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എം ഫിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലണ്ടനിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് തുർക്കിയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ പഠിക്കേണ്ടവർക്ക് യാതൊരു ചെലവില്ലാതെ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ കോഴ്സാണ് ഭൗതികത എന്താണോ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ചെലവ് പോലും ഇല്ലാതെ സമസ്ത കേരള ജംഇയത്തുൽ അലമയുടെ കീഴിൽ ദാർഹുത നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒരേ ക്യാഷ് മുടക്കി മക്കളെ പഠിച്ചോനെ ഇവര് രാത്രി എപ്പോഴാ വരിക സ്കൂൾ വിട്ട് വീട്ടിലെത്തുവോ ഇവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് കഞ്ചാവ് അടിക്കോ ഇവരവിടെ നിന്ന് പെണ്ണു പിടിക്കോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെൻഷനുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കാണിക്കുക പന്ത്രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വാരിഹായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളായി മാറും അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ വഫിയുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കുമുണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ വഫിയകൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് സമസ്ത നൽകുന്ന കേരളക്കരയിൽ സമസ്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ചെലവുമില്ലാതെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ചെലവും നമ്മൾക്കില്ല എന്നിട്ടും ഇതിനോട് ഇതിനോട് ആളുകൾ അകലുന്നത് എന്തെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കുമ്പോ ഒരു അഞ്ച് പൈസ നയാ പൈസ ചെലവില്ലാതെ എല്ലാ ക്വാളിഫിക്കേഷനും എല്ലാ കഴിവുമുള്ള നിപുണരായ വിദ്യാർത്ഥികളെ സമുദായ സമുദായത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ടാകുമ്പോ അങ്ങനെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പൊതുപരീക്ഷ പാസ്സായ ുണ്ടെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ വഴി അപേക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അയ്യായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകളൊക്കെ ഇന്റർവ്യൂന് വരിക ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് രണ്ടായിരമോ ഒന്നോ ആയിരമോ അഞ്ഞൂറോ ആളുകൾ വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരു നാൽപ്പത് പേരെയാ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൺപത് പേരെ ദാർഹുദയിലൊക്കെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾ അഡ്മിഷന് വരാറുണ്ട് എടുക്കുന്നത് എത്രയാ നാൽപ്പത് ആളുകൾ എൺപത് ആളുകൾ അപ്പോ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള അത് മഹാനായ ബാപ്പുട്ടി ഹാജിയാണ് ഇതിന്റെ ശില്പി ബാപ്പുട്ടി ഹാജി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സംവിധാനം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സംവിധാനം ദാർഹുദയിൽ ഞാൻ തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം ലഭിച്ചങ്ങളുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആലിമിങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ മക്കൾ അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത മക്കളെ ഒരു കാലഘട്ടത്ത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു മക്കളുണ്ട് കഴിയാത്തൊരു മക്കൾ ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത എന്നാ പിന്നെ ഇവനെ ദർശിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാം എന്നൊരു സംവിധാനം പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അനന്തരാവകാശികളാണ് ആലിമിങ്ങൾ ആലിമിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാവണം ആലിമിങ്ങൾ നല്ല കഴിവുള്ള ആളുകളാവണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സംവിധാനം അഡ്മിഷന്റെ സമയത്ത് സംവിധാനിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് മഹാനായ മറുഹു ബാപ്പുട്ടി ഹാജി അള്ളാഹു അവരുടെ കബരിടം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മുടെ മക്കൾ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാവാൻ നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കബറിലേക്ക് നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെയുള്ള ദീനി സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു അവസരം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഉണ്ടായുള്ള നേട്ടം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നമ്മൾ ഉണ്ടായാലുള്ള നേട്ടം എന്താണ് സീസർ വലിക്കാത്ത കള്ളു കുടിക്കാത്ത പെണ്ണു പിടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അച്ചടക്കമുള്ള ഖുർആനോദിയാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാകുന്ന കിതാബ് തിരിയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ഉറുദുവിലും മലയാളത്തിലും പ്രഭാഷണം നടത്താൻ പറ്റുന്ന പ്രഗത്ഭരായ മക്കൾ നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കണ്ണിന് കുളിർമ ലഭിക്കാൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഇങ്ങനെ മുടിയും ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് ചെത്തി മുട്ടിനതായ ഫാൻ്റ് ഊട്ട്
من سن في الإسلام السنة الحسنة إسلام الورال ورن الله كارم تدنيال الله كارم شيدال هذا ورن صالحة يا مكّل ونداكيال صالحة يا مكّل الله كاريان الله فله أجرها أدين ده بدي فلما بنوند وأجر من عمل بها مجلس النور والكارن هم شيدة ده أدين تودك كم غرور شد مهانا يا هاي ده رالي شهاب تنغلان مجلس النور إن تودك كم غرور شد داريا هاي ده رالي شهاب تنغل هاي ده رالي شهاب تنغلود مهانا يا بانك كات بومت بانك كات سر مليا प्रबुद्ध के इरल तीन दावसान वाक है इधर ली शिहाब तंगलोड़े चाहने लगा आरे छोड़ दियो इन्दे इंगने वेरो मजलिस नूरो थोड़ा गानू लगा आरे नम अधिन लगा आरे नम इंदा इंदा न दिंगल परेरी पिचो दे इंदे छोड़ दियो चप्पो है इधर ली तंगल बरन जमरु बड़ी इंदे वन्ने पिधाब महाना या पुको या � Irundo jangal ke shifar bikuma irundo yende haydra leish haab jangal baranjo idil ni nana jan manusia kiyad inne bade re gaba gama i padan de pandiri chundiri kumna mara abyadi ay cancer bole illa asugangal ni nerekche badan badri engal abli chitta nambaran de doha chia asugangal ni nerekche badan de badi apa inne GCC rashtrangal le Kerala Kerala ulla utto mikka mahalle gal le Kerala tini poratul la mahalle gal le majli sunnur ni rendera ma yodi kunde eri kayaan adin de badi faram mana ay Haidar Ali Shihab Tengal Kili Bichu Kundi Eri Kaya Yane Samasta Kerala Jamayatil Ulema Yude Padina Ayi Rekkana Kini Madrasa Gali Divasena Moon Salatu Chillu Nundi Adina Arano Tudakkam Guri Chadu Mahana Aya Bafaki Tengal Aane Avarida Kabur Rek Nirandaram Uy Kundi Eri Kaya Yane Illa Palli Gali Lum Hadda Adu Chillu Nundi Padina Ayi Rekkana Kini Palli Gali Lum Hadda Adu Chillu Nundi Adina Sreshta Da Arkaan Bogum Nadu Sahibul Hadda Adu Man Kosu Mooli Edu Chodu Nundi Adina Sesuatu yang zainu din makdu milik kebogan nunda. Nampun nadi, orang kuala badak am nada kumbu. Kasar kod jille ilwe chille, jan samsaari kumnad. Ramalan ini mumbul lawu re masa tille. Aro anjo kuala badak am illa nampun nadi illa nanda. Etro tolam nisar mai tan kuala badak am gula kanan nade. Orang pakciye polum baru de kulle dudu yen paranya madam illa nampun madam. Orang pakciye polum baru de kulle dudu. Orang usfur, orang payingliye, karena milla ada kumnu boyal. Apa yang kita nak? Asyara log itu, nama kita diri sahaja nak kumend. Muhammad Rasulullah. Pinnya yang le manusian mar. Anggane, ya dor beran nilkade, ya dor pradaan yang nilkade. Itreyo, algal udah kuala cie pergi an dine na, dine na kuala bad ganggal udah kada na kada gal kertu kundi di kumend. Nama kita manusia kanam. Ii kuala bad ganggal udah illa kuala bad ganggal udah yum. Orohari, ar udah adu tek bogun nunde. Adan nabi udah مغنا يا قابل إني لبي كنند يا صحيح البخاري صحيح البخاري آد النبي عليه السلام إن دمغنة إذن ده إلا أهريم لبي كنند ديك عند كارن من دا آد يا ما إيكوال بعد كم نادتي يد آد النبي يودا مغن آد النبي يودا مغن قابل أنا أب آرانو آد يا ما يرد تتي شيء يوم نده شيشم أدي تتي شيء يوم نادغل آد تتي غلا Adim tu dengi berkenan ala gel ke? Ibu dah nama lu dah hari nanti lu piri bu parai gaya anda senggil pikiga. Inde piri bu nuduk ni lu dah hari nampar ya? Ibu jangan tinggal lu cuci cuci. Hari anu, ini ya ini dua ba, alenggil lu dua dua ini dua ba, alenggil lu dua tiga ini dua ba. Ini dini ya ya samrim batinne. Ini dini ni nelayan ni pinde weh ni celah beri kian. Tanya aru lu beri kayu pukui ini parai umbo. Putan tu ral kayu pukui ni antara mustade. Apa ral kayu pukui? Ada ganda puran, backilu lal ni antara umbi lima. Tu ral, nyan teram. Stage ini lalu ral, nyan teram. Backer ini lalu pandang lalu ribat ral, nyan teram. Nur algal, nyan teram, nyan teram. Indah barangnya itu tu dal. Nur algal kum madin deh padi file munde. Ah nur algal deh padi file anggal ini nna alpam polum kurak kade. Arano adiam kai pukiya deh. Awenum kutu men deh Muhammadu Rasulullah. Adu kund deh sambawa ni udah kadal lalu parayum bo. Piri minde vishem parayum bo. Kai tati wakalya. Nur arano kudu Kamu betul nanti nuran angil nuru kai pukiye ke? Airam angil airam kai pukiye ke? Ni airam kurutta selesa airikum pinilin nolal. 
പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഒരു ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നത് ആയിരം കൊടുത്ത നിനക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും കാരണം നീയാണ് ആദ്യം തുടക്കം കുറിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഒരു നന്മയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാൽ എന്തിനേറെ പറയണം ഈ ഒരു വാദിന്റെ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ച നമ്മുടെ എസ് കെ എസ് എഫ് പ്രവർത്തകരെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദ് അടക്കമുള്ള പ്രവർത്തകരെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠത എന്താണ് ഈ നാല് ദിവസത്തെ വാദിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ഒരാളിലെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായാൽ തുടങ്ങിയാൽ ഈ സംഘാടകർക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് വാദ് പറയുന്ന ഉസ്താദിനുണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കുണ്ട് ഇതിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി മാനസികമായി ശാരീരികമായി സഹായിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ യാസീൻ ഓതുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് ഇന്നൊരുപാട് ആളുകൾ കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കുറച്ചാളുകളെ കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്നൊരുപാട് ആളുകൾ യാസീൻ ഓതി ഇതിന്റെ കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ ആളുകൾക്കൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ ഒരു കാരണവശാലും വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേഗം വേഗം അത് ചെയ്യണമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി പരിശുദ്ധമായ സൂറത്ത് യാസീനിൽ പറയുന്നത് സൗണ്ട് പോരാ അഷഹദു അല്ലാഹ അസ്അലുക അൽ ജന്നത വഅഊദു ബിക മിനൻ നാർ അഷഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു കഥയാണ് മനോഹരമായ മഹാനായ ഐസാ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെ ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് أن عيسى أرسل إلى قرية أنتواقيا أنتواقيا إن برين نور قرامة إليك وهانا يا عيسى نبي عليه السلام تن لند ششين مارا برن يكون نمد أنغن لند ششين مارا آنا تلتي أنتواقيا لتي فلقيا شيخا يرعى غنيمات الله وروايا السنة يا ورال آنا تل آد ميتين نا نرك غيا وهو حبيب النجار هذا هيت النبي رانا حبيب النجار صاحب ياسين فدعوه إلى الله هذا ما يرو بعسنا كندا بو إيسان بيو دي رندش الشمار برنيو نينغ الإسلام إليك قرن برنم نحن رسول عيسى نينغ الإيسان بيو دي ششين ماران الله هذا نتو لي بندا لا تنتو لي بوان الله نينغ الإيسان بيو دي ششين آن الله هو بيند پرواجة كندا دودهن آن إلنا دندل دندل രോഗികളെ ഞങ്ങൾ ശിഫ നൽകും ഏത് രോഗിയാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ശിഫ നൽകും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭ്രാന്തനായ രോഗിയായ വർഷങ്ങളായി കിടപ്പിലായ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം എന്റെ വീട്ടിൽ രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ഒരു മകനുണ്ട് അവനൊന്ന് നിങ്ങൾ ശിഫപ്പെടുത്തി തരാൻ പറ്റുമോ എന്നാ പോയി നോക്കാം അങ്ങനെ പോയി രോഗിയായി വർഷങ്ങളായി കിടന്ന കിടപ്പിലുള്ള മകന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ തടവി കൊടുത്തു തടവി കൊടുത്തു ലാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ ആ കുഞ്ഞുമോൻ ആരോഗ്യത്തോടെ എണീക്കുകയാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ഉണരുകയാൻ അപ്പോഴേക്കും അയാൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചു പിന്നെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിൽ അത്ഭുതം കാണിച്ചു കൊണ്ട് ഇവരിങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വിവരമെത്തുന്നത് രണ്ടുപേരെയും രാജാവ് വിളിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നിങ്ങൾ ആരാ ഈസാനവിയുടെ ശിഷ്യന്മാരാണ് എന്താണ് തെളിവ് കണ്ണുപൊട്ടന്മാർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി ഞങ്ങൾ നൽകും രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകും ഇതിനില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ കണ്ണുപൊട്ടന്മാർക്ക് കാഴ്ച ശക്തി രോഗികൾക്ക് ശിഫ അത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ നൽകും പക്ഷേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണം രാജാവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജയിലിൽ അടച്ചു രണ്ടുപേരെയും ശിക്ഷിച്ചു അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹി സ്വലാം മൂന്നാമതായ ഒരാളെ ഷംഊൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത് ഒരാളെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അയാൾ നാട്ടിലേക്കെത്തി നാട്ടുകാരോട് സംസാരിച്ചു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്തെത്തി രാജാവുമായി ബന്ധം വെച്ചു രാജാവിന്റെ ഒരു സേവകനായി ഒരുപാട് കാലം ജോലി ചെയ്തിട്ട് രാജാവിന്റെ പ്രീതി കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം രാജാവിനോട് ചോദിക്കുകയാണല്ലയോ മഹോ രാജാവേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ ബന്ദിയാക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ 
എന്താണ് കാരണം അവരാരാ രാജാവ് പറഞ്ഞു അവർ ഇഞ്ഞാലിന്ന ആളുകളാണ് എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്ത ആളാണ് എന്നാൽ അവരൊന്നും നമ്മൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയല്ലേ ഒന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും വിളിച്ചു മൂന്നാമനായിസാന പറഞ്ഞേച്ച ശിഷ്യൻ ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ തെളിവെന്താ അവര് പറഞ്ഞു കണ്ണ് പൊട്ടന്മാർക്ക് ഞങ്ങൾ കാച്ച ശക്തി നൽകും വെള്ളപ്പാണ്ടുകാർക്ക് ഞങ്ങൾ ശിഫ നൽകും കണ്ണില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് രോഗ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകും കണ്ണില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് കണ്ണ് നൽകും അപ്പോഴാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞത് കണ്ണില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് അവർക്ക് കണ്ണ് നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ കണ്ണില്ലാത്ത ഒരാൾ കണ്ണില്ല കണ്ണിന് കാച്ചയില്ല എന്നല്ല കണ്ണയില്ല ഇവിടെ കണ്ണിന് പകരം ഇറച്ചി കഷ്ണമാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി നെറ്റി മുതൽ മൂക്ക് വരെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒരു ബോഡി ദജ്ജാൽ എങ്ങനെയാണ് ദജ്ജാലിന് ഒരു കണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റൊരു കണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയി കിടക്കും അവിടെ കണ്ണില്ല കാച്ച ശക്തി ഇല്ല എന്നല്ല കണ്ണയില്ല ഇവിടെ കണ്ണില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതുപോലെ ഒറ്റ കണ്ണനാ ദജ്ജാൽ ഇതേപോലെ രണ്ടു കൊണ്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ ഇവിടെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരൂ അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവന്നു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും ആ കവിൾത്തടങ്ങളിൽ കണ്ണു പോലെ ആകൃതിയുള്ള ഒരു കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയുള്ള രൂപം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിവിടർന്നു വന്നു ഒരു പിടിച്ചെറിയ ഒരു മണ്ണിന്റെ ഉരുടയെടുത്തു ആ ഭാഗത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ നല്ല കാച്ച ശക്തിയുള്ള രണ്ട് കണ്ണുകളായി മാറുകയാണ് കാച്ച ശക്തിയുള്ള കണ്ണുകളായി മാറാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോ രാജാവിന് അത്ഭുതം അള്ളാഹുവെ ഇങ്ങനെയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുമുണ്ടോ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ഒരു അടിമയുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുമോനുണ്ട് ഏഴ് ദിവസമായി മരിച്ചു പോയിട്ട് ആ കുഞ്ഞിന്റെ പിതാവ് എവിടെയോ പോയി കിടക്കുകയാണ് ആ പിതാവ് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞിവിടെയുണ്ട് നിങ്ങളല്ല പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്ന് നിങ്ങളല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ മരിച്ച കുഞ്ഞിന് ജീവൻ നൽകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് കൊണ്ടുവരൂ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവരൂ കുഞ്ഞിനെ അപ്പോഴേക്കും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാവരും രണ്ടുപേരും ദ്വാ ചെയ്തു രണ്ടുപേരും ദ്വാ ചെയ്തു രാജാവിന്റെ സേവകനായ മൂന്നാമത്തെ ഷമ്മൂൻ രഹസ്യമായ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യു പഠിച്ചോനെ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാഹുവെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യല്ലേ അള്ളാഹുവെ മരിച്ചു പോയ ആളുകൾക്ക് ജീവൻ നൽകണേ അല്ലാ അപ്പോഴേക്കും ഏഴു ദിവസമായി മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞ് ജീവനോട് തിരിച്ചു വരികയാണ് എന്നിട്ട് കുഞ്ഞ് വാത് പറയാൻ തുടങ്ങി ജീവനോട് എണീറ്റിട്ട് കുഞ്ഞ് വാത് പറയാൻ തുടങ്ങി ഇനി മുത്തുമുന്തുസഭാത്യം ഏഴു ദിവസമായി ഞാൻ മരിച്ചിട്ട് മരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ പോയത് നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്കാണ് കാരണം ഞാനൊരു മുഷ്രിക്കാണല്ലോ മുസ്ലിം അല്ലല്ലോ ഞാൻ നരകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നത് സുന്ദരനായ സുമുഖനായ മനോഹരമായ മുഖമുള്ള ഒരാൾ എനിക്കവിടെ കാണാനിടയായി അയാൾ അള്ളാഹുവിനോട് ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി ഷഫായത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് അതാരാണെന്നറിയോ അതാണ് മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹിസ്സലാം ഈസാ നബി അലഹിസ്സലാം ഒരു ആകാശത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ സുന്ദരനായ സുമുഖനായ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവേ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന തള്ളിക്കളയല്ലേ അവരുടെ നീ അവഗണിക്കല്ലേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത് കാണാനിടയായി പിന്നെ ഈ മൂന്നാളുകളെ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ ഉടനെ എനിക്ക് അള്ളാഹു ജീവൻ നൽകി ഞാനിപ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അതേപോലെ ഈസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പേരും ഈസാ നബിയുടെ ദൂതന്മാരാണെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് രാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് തന്റെ സേവകനായ ഷമൂൻ ഇയാളും അവരിൽ പെട്ടവനാണോ അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ഇയാളിൽ പെട്ടവനെന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ നേതാവാണ് ഈ ഷമൂൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ രാജാവ് അവരെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു വഷഹദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് കണ്ണിന് കാച്ച ശക്തി ഇല്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണിന്റെ കാച്ച ശക്
ഏതൊരു വിശ്വാസമാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസം മഹാനായ മുഹിയദ്ദീൻ ഷേഖ് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാനായ അജ്മീർ ഷേഖ് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബാക്കൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഔലിയാക്കൾ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അവർ ഡിറക്റ്റ് സഹായിക്കുമെന്നല്ല ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ ഞങ്ങൾ ജീവിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിനുള്ളത് സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സഹായമല്ല മാലിക് ദിനാറിന്റെ സഹായിക്കുമെന്ന് സുന്നത്ത് ജമാത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരുടെ കഴിവല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവ് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സമ്മതത്തോടെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന സംഭവമാണല്ലോ സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഉണർത്തട്ടെ മഹാനായ ഷംസുലോട് മഹാനായ ഷംസുലമ സമസ്ത കേരള ജംഹയ്യത്തുലമയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വർഷക്കാലം നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ കേരളത്തിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച സമർത്ഥനായ സൂഫി വിദ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനറിയാത്ത ഭാഷയില്ല അദ്ദേഹത്തിനറിയാത്ത ലാംഗ്വേജ് ഇല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു പണ്ഡിത തേജസ്സാണ് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമ പാതിരിയുമായി സംവാദം നടക്കുമ്പോഴാണ് പാതിരി ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബനോ ഇസ്രയേലിലെ മൂസാ നബിയുടെയും ഐസാ നബിയുടെയും പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി തങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ നിങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ മൂസാ നബിക്ക് തുല്യനാണ് ഈസാ നബിക്ക് തുല്യ ാണ് അതേപോലെ ബനു ഇസ്രയേലിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് തുല്യരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആലിമീങ്ങൾ ബനു ഇസ്രയേലിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സമന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാനബി മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മരിച്ചു പോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് മഹാനായ ഷംസുൽ അലമയോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഷംസുൽ അലമ പറഞ്ഞ മറുപടി പാതിരി മരിച്ചുപോയ മയ്യത്തിനെ കൊണ്ടുവന്നാൽ ഞാൻ ജീവിപ്പിച്ചു തരാമെന്നല്ലേ മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് പക്ഷേ ഷംസുൽ അലമ എങ്ങനെയാണത് പറഞ്ഞത് ഷംസുൽ അലമ പറഞ്ഞോ പുണ്യാത്മാക്കൾ മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാരുടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ മരിച്ചുപോയ സലഫുസാലിഹീങ്ങളായ ഔലിയാക്കളുടെ ആത്മാക്കളുമായി ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് മരിച്ചുപോയ ആളെ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് നൂറ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള കഥയല്ല പറയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ വെച്ച് നടന്ന അല്പം വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് തള്ളിക്കളയുന്നവർ തള്ളിക്കളയാൻ വരട്ടെ നിഷേധിക്കുന്നവർ നിഷേധിക്കട്ടെ ഷംസുൽ അലമ പറഞ്ഞു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാതിരി തയ്യാറായില്ല പാതിരി പേടിച്ചു പോയി അവിടെ നിന്നാണ് ഇബ്രാഹിം മുണ്ടക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ജോൺ മുണ്ടക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പാതിരി ഇബ്രാഹിം മുണ്ടക്കലായി മാറിയത് ഷംസുൽ അലമയുടെ നിന്ന് സംവാദം പഠിച്ചിട്ടാണ് ഷംസുൽ ഉലമയുമായി സംവാദം നടത്തിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പോറലേറ്റിട്ടില്ല നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് ഭംഗമേറ്റിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരാൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മക്കാമിന് ചെന്നാലും കബറുസ്ഥാനിന് ചെന്നാലും ഔരിയാക്കളുടെ അടുത്ത് ചെന്നാലും മഹാന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്നാലും അവരൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമേ ദൈവമുള്ളു അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ശരിക്കുങ്ങളാവൂല ഷിർക്ക് കൊട്ടക്കണക്കിന് ഷിർക്ക് ഷിർക്കിന്റെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് തൊട്ടാലും ഷിർക്ക് എണീറ്റാലും ഷിർക്ക് ഇരുന്നാലും ഷിർക്ക് കൈ പൊക്കിയാലും ഷിർക്ക് കൈ താഴ്ത്തിയാലും ഷിർക്ക് ഹോൾസെയിലായി ഷിർക്ക് കൊടുക്കാൻ ചില ആളുകളുണ്ട് അവരോടാണ് ഇത് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊരാളെയും സുന്നത ജമാത്തിന്റെ ആളുകൾ ആരാധിക്കുന്നില്ല കിബിലയിലേക്ക് മുന്നിട്ട് സർവശക്തനായ റബ്ബിന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്യുന്ന കാലത്തോളം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുഷ്ടിക്കുങ്ങളാവൂല അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ാഹു നമ്മെ കാക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ ഈ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പക്ഷേ എന്നാലും ചില ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ും ഇല്ലാത്ത കൃതിഭൂ 
ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള മനുഷ്യന്മാരല്ലേ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുക ഞങ്ങളെ പോലെ തിന്നുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെ കുടിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ പോലെ ഭാര്യയും മക്കളുമുള്ള നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇതിവര് പറയും ഇതിവര് പറയും വിശ്വസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ മുടന്ത ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു മാറി നിൽക്കും പക്ഷേ ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഇവരിലേക്ക് മാലാക്കമാരെ പറഞ്ഞേച്ചാൽ അള്ളാഹു ഒരു മലക്കിനെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതനാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണമെന്ന് മലക്ക് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാട്ടുകാർ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തേ പറഞ്ഞാൽ പോരെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അധ്വാനിക്കാനില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് പോവേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോവേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഭാര്യയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാലോ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പോലെ അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വാദവുമായി പോയിക്കോളൂ എന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയാ ഇനി മനുഷ്യനായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായാലും വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ട് അന്നുമുണ്ട് എന്നുമുണ്ടാകും അവരെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ മാനിന്റെ അലവരേശം പോലും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയായി പോയത് പക്ഷേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യണേ ഈ മാൻ സലാമത്താക്കാൻ വേണ്ടി അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശാച്ചിന്റെ ശല്യമില്ലാതെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പോഴാണ് ഈ മൂന്നാളുകൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞു ഇന്നാത്തയ്യർനാപിക്കും നിങ്ങൾ വന്ന ശേഷം ഇവിടെ നാട്ടിൽ മഴയില്ല നിങ്ങൾ വന്ന ശേഷം നാട്ടിൽ മഴയില്ല നിങ്ങൾ വന്ന ശേഷം നാട്ടിൽ മഴയില്ല നിങ്ങൾ ശകുനപ്പിഴയാണ് നിങ്ങൾ അപലക്ഷണമാണ് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പോയില്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഓടിക്കുമെന്ന് ഇവർ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കാരണത്താൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മഴയില്ലാതെ പൊറുതി കെടുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് എന്ന് ഇവരോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ശകുനപ്പഴയില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അപലക്ഷണമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് കുറ്റക്കാർ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പരീക്ഷിച്ചതാണെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു ഇനി എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ എന്റെ അമ്മ ചെറുപ്പക്കാരോട് സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒരു പെണ്ണ് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലുള്ള ഉപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ വീട്ടിൽ ചർച്ചയാണ് പെണ്ണ് കയറിയത് മോട് മുതൽ വീട്ടിൽ അപകടമാണ് പെണ്ണ് കയറിയത് മുതൽ വീട്ടിൽ അപകടമാണ് എന്തിനാണ് സഹോദരി അള്ളാഹുവിന്റെ കഥാഇനെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന മരുമകളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കുന്നത് ഇത് വെറുതെ പറയുകയല്ല ഒരുപാട് വീടുകളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് നാടുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദനിപ്പിക്കുന്ന കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ കേട്ടതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയ ശേഷം ഉപ്പ മരിച്ചു പോയി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് പെണ്ണിന്റെ തലയിലേക്ക് എല്ലാവരും പഴിചാരുകയാണ് വീണ്ടും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിനെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടത് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവള് കഷ്ടമാണ് ഇവൾ അപലക്ഷണമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഭർത്താവിന്റെ ജോലിയും പോയി എല്ലാം ആ പെണ്ണിന്റെ തലയിലേക്ക് എന്തിനാണ് പൊന്നുമോളെ എന്തിനാണ് പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥായിനെ പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കല്ല ആ പെണ്ണ് ഉത്തരവാദിയല്ല പെണ്ണ് വന്നാലും വന്നില്ലേലും അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ അവിടെ നടക്കാതിരിക്കില്ല പെണ്ണ് വന്നാലും ഇല്ലല്ലോ മരുമകൾ വന്നാലും വന്നില്ലേലും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കഥ നടക്കാതിരിക്കില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇനി കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു പൊന്നുമോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു മരുമകൻ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ചയാകുമ്പോഴേക്കും പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു പോയാൽ നിങ്ങൾ പറയുമോ ഈ ചെറുക്കനെ കെട്ടിയപ്പോഴാണ് അപകടം തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയുമോ അങ്ങനെ പറയാറില്ലല്ലോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങള ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചു പോയി നിങ്ങൾ പറയുമോ ഈ ചെറുക്കം കാരണമാണ് ഇവിടെ അപകടം ഉണ്ടായതെന്ന് അപ്പൊ എല്ലാം പെണ്ണിന്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കണ്ട എന്റെ ഈ ചെറുക്കന്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ കാര്യം പറയാത്തത് ഈ ചെറുക്കനും വീട്ടിലേക്ക് കയറിയപ്പോഴല്ലേ ഈ വീടിന്റെ പിതാവിന്റെ ബിസിനസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ജോലിയിൽ നിന്ന് പെണ്ണിന്റെ പിതാവിനെ പിരിച്ചുവിട
സ്വതക്ക നൽകണേ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ അപകടങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഷർറായ വിധിയിൽ നിന്ന് ആക്സിഡന്റിൽ നിന്ന് മാറാ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മക്കൾ മരിച്ചു പോകുന്നതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യം തകർന്ന് തരിപ്പണമാകുന്നതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി മാന്യമായ രീതിയിൽ ദിവസേന നിത്യേന സ്വതക്ക നൽകണേ കഴിയുന്ന ഒരു സ്വതക്ക നൽകി ദ്വാ ചെയ്യണേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ സ്വതക്ക നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ കാക്കണേ അല്ലാ സ്വതക്കയാണ് അപകടങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരോട് പക്ഷി ലക്ഷണം നോക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷി പറന്നാൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു മൈന കണ്ടാൽ അധ്യാപകന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിവാങ്ങിക്കും രണ്ട് മൈന കണ്ടാൽ അടിവാങ്ങിക്കൂല ഒരു വിശ്വാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലേ ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മൈന കണ്ടാല് രണ്ടാമതൊരു മൈന കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടി അതക്കലാണ് കാരണം എങ്ങാനും ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് സ്കൂളിൽ എത്തിയ ഇന്ന് ടീച്ചറിന്റെ കയ്യിൽ നടി ഉറപ്പാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമതൊരു മൈന കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഇന്നും ഈ വയസ്സായിട്ട് ആളുകൾ അതിങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു സൂപ്പർ സിഷ്യൻ എന്ന് പറയില്ലേ ഒരു അനാചാരം ഒരു ആചാരം അല്ലേ ഒരു എന്തായാലും പറയാ അത് ഇന്നും പല ആളുകൾ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതൊക്കെ ഒരു വിണ്ടിത്തരാണ് യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോ പൂച്ച മുന്നിലൂടെ ഓടിപ്പോയി അല്ല ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്താ പോയി ഞാൻ ഇന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്നുണ്ടത് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം അതൊക്കെ വെറുതെയാണ് പഠിച്ചുവാണ് ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പൂച്ച അഡ്ഡം കടന്നു പൂച്ച മറുകട മറു മറുകര കടന്നു പൂച്ച പിന്നെ എന്താണ് കുറുക കടന്നു എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവൂല ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ ഒരു പൂച്ചയെ കുറിച്ച് ഒക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അല്ലെ പൂച്ചയ്ക്കൊന്ന് ഓടണ്ടേ നാട്ടിലുള്ള പൂച്ചയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങാനുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഓടി നടക്കണ്ടേ അവർ ഓടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഓടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓടിപ്പോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ പൂച്ച ഓടിയത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപകടം ഒരു ചുക്കും വരും കഷ്ടകാലം പൂച്ച ഓടി ദിവസം എങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയാ പിന്നെ അത് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു പൂച്ച തന്നെയാണ് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത് കുഫറിലേക്ക് അത് നയിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ വീട്ടിൽ കാക്ക കരയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കാക്കച്ചി കരയാറുണ്ട് കാക്കച്ചി കരഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇന്ന് വിരുന്നൂറ് അല്ലെ വിരുന്നിന് വരുന്നാണ് അതിഥികൾ വരുന്ന ഒരു വിശ്വാസം അത് വരാറുണ്ട് കട്ടകാലത്തിന് പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാക്ക കരഞ്ഞാൽ അതിഥി വരും സത്യത്തിൽ കാക്ക കരഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അതിഥി വരുന്നത് അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവരുത് എല്ലാം റബ്ബിലേക്ക് ചേർക്കുക മനുഷ്യന്മാരിലേക്കോ മൃഗങ്ങളിലേക്കോ ചേർക്കരുത് മൂങ്ങ കരഞ്ഞാൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഈ ഒരു വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പക്ഷി ലക്ഷണം നോക്കരുത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് പരിശുദ്ധ അപ്പൊ ഇവരിങ്ങനെ വലിയൊരു തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്നാളുകൾ വലിയൊരു തർക്കം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരാണ് ഈസാ നബിയുടെ ദൂതന്മാരാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾ മര്യാദക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടോളണം ഇല്ല നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു വിടുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ദേഷ്യപ്പെടാൻ അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വയസ്സനായ ആട്ടിടയൻ ഓടി വരുന്നത് അയാൾ മുസ്ലിം ആണല്ലോ അയാൾ തന്റെ മകന് ശിഫ നൽകിയപ്പോ മുസ്ലിം ആയ സാഹിബ് യാസീൻ ഹബീബുൻ നജാർ കടന്നു വന്നിട്ട് مرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فترني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بظل لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين يندنان ناتقار فيس وانا دفع دفر ينن يفر ينن قتن بر ينن دفع يفر فيس وانا ننن اللو يفر كاش وانا ننن اللو كاش وانا ننن دان انجل نمول كود شوڑا يفر ننن ننن ناكام ينن بر ينن دل يفر ينن دفع دفر ينن دفع 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 ലഭിക്കാനുണ്ടോ വല്ല നേട്ടവും ലഭിക്കാനുണ്ടോ ഇവരുടെ സമയം നഷ്ടമായി എന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് ജോലിക്ക് പോവാൻ പറ്റൂല എന്നല്ലാതെ ഇവർക്ക് നിങ്ങളെ നന്നാക്കിയിട്ട് എന്ത് കാര്യമാണുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവര് വിളിക്കുന്നത് നന്മയിലേക്കാണ് ഇവർക്കൊരു നേട്ടം ഇതിലില്ല സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇവർക്ക് ഇതിലില്ല സ്ഥാനമോഹം ഇവർക്ക് ഇതില
ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക കാരണം ലോകത്തിന് ആരാധിക്കുന്ന സകലമാന ദൈവങ്ങൾ പശുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് ഉമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട് വെള്ളത്തെ തീയിന് മരങ്ങളെ ബിംബങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന പലരും ഇന്നുണ്ട് പക്ഷേ അള്ളാഹു ഒരു ദ്രോഹം നൽകാൻ അള്ളാഹു ഒരു അപകടം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പശുവിനെ കൊണ്ട് അപകടത്തെ തടയാൻ പറ്റുമോ വെള്ളത്തെ കൊണ്ട് അപകടത്തെ തടയാൻ പറ്റുമോ തീയിനെ കൊണ്ട് അപകടത്തെ തടയാൻ പറ്റുമോ ഒരു സുനാമി വരാൻ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരാൻ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം വരാൻ ഒരു ഭൂകമ്പം വരാൻ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ തീയിനെ കൊണ്ടോ ബിംബങ്ങളെ കൊണ്ടോ ഉമ്മമാരെ കൊണ്ടോ അമ്മമാരെ കൊണ്ടോ ആൾ ദൈവങ്ങളെ കൊണ്ടോ അതിനെ ചെറുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ മനുഷ്യന്മാരെ ഈ മൃഗങ്ങളെ ഈ ജന്തുക്കളെ ഈ മരങ്ങളെ ആരാധിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം ഇവരെ ഞാൻ ആരാധിക്കൂല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു കൂടി ഇദ്ദേഹത്തെ പെരുമാറിയത് എല്ലാവരും കൂടി തോട്ടപ്പെട്ട തോട്ടപ്പെട്ട അടിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷ അടിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർമാരെല്ലാം ഏതൊക്കെ നാട്ടിലുള്ള ഡ്രൈവർമാർ അവിടെ സത്യത്തിൽ തെറ്റ് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരനായിരിക്കും എന്നാലും പാവപ്പെട്ട ഒരു കാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വസ്ത്രം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോയായിരിക്കും ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരെല്ലാം കപ്പായം മടക്കി നാലഞ്ച് യൂണിയനെല്ലാം വന്ന് ഓട്ടോറിക്ഷക്കാർ കാറിന്റെ ഡ്രൈവറെ കൈമാറി എന്നിട്ട് ഇവനോട് നഷ്ടപരിഹാരം ചോദിക്കുക അല്ലെ ഇതൊക്കെ വലിയ മോശമാണ് ഇതൊക്കെ കുറെ കാലം ഒന്നും നിലനിൽക്കൂല നാലഞ്ച് ആളുകൾ കൂടെ ഉണ്ടാകും ഇതൊക്കെ ചെയ്യും വേറെ എവിടെങ്കിലും ഒരു നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ പെടും അന്ന് നീ ഒറ്റക്കാവും തെറ്റുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ തെറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടും തെറ്റ് മെൻ ഡ്രൈവ് ആകുമ്പോ മനഃപൂർവ്വം ആരും പോയിട്ട് ഇടിക്കൂലല്ലോ അല്ലെ ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് ആ അവിടെ ഓട്ടോ ഷോ പിന്നെ ഇടിക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ആക്സിഡന്റ് ചോട്ടി ഇടിക്കോ അറിയാതെ തട്ടിപ്പോവല്ലേ അറിയാതെ മുട്ടിപ്പോവല്ലേ അതിനൊക്കെ ഇടിക്കാനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനും തന്നെ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ഗുണ്ടായിസ് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ആലോചിക്കുക ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇനി ഒറ്റപ്പെടാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഗുണ്ടായിസം കളിച്ച ആരെങ്കിലും ജീവനോട് വാക്കിയുണ്ടോ നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ നടന്നത് വലിയ വലിയ ഗുണ്ടകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവിടെ എന്തു പറ്റി ഗുണ്ടകൾക്കൊക്കെ ആ കുറച്ചു കാലം ഇയാൾ കൊല്ലും പിന്നെ ഇയാൾ വേറെ ആള് കൊല്ലും പിന്നെ അയാളെ മറ്റൊരാൾ കൊല്ലും പിന്നെ ഗുണ്ടകളുടെ അവസ്ഥ ഇതാ അവർക്കൊന്ന് ഒരുന്ന് ധൈര്യത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല പുറത്തിറങ്ങണമെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ വാള് വേണം വണ്ടിയിൽ കത്തി വേണം നാലഞ്ച് ആളുകൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണം എങ്ങാനും ഒരു ദിവസം ചങ്ങായിമാരൊന്നും കിട്ടിയില്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുണ്ടായസൊക്കെ നിർത്തി ഒന്ന് മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ നോക്കാം ഈ തമ്മാടിത്തരക്കെ നിർത്തി മാന്യമായി ജീവിക്കാൻ നോക്കി എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാം എല്ലാം പുറത്തു കൊടുത്തു ഒരു വണ്ടി തട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഹോർണടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ മുട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ ഒന്നും കു